Mr. Uh, Enrique, uh, no, Mr. Hern Hernan de Arriba. Yes. Sorry for that. <laughs> and uh, you are for, from an uh, NGO uh, consortium, if I understood correctly. Yes. And you are going to be critical, but I understand that you are also going to say something in a more positive sense about Artie Soy. Sure. Okay, sure. give him a loud applause. Thanks, thanks very much. Uh, well, first of all, I want to, to be apologized because I will uh, speak in Spanish because my English is so bad. So sorry for that. Um, bueno, un poco lo, lo que primero, además quiero agradecer este, a la organización y a Agustín por habernos eh, brindado el espacio. Eh, y lo que nosotros eh, venimos a mostrar, eh, como dice el título, es el Observatorio Socioambiental de la Soja. Eh, lo primero que voy a mostrar ahora es, este, este es un mapa de eh, la distribución actual de la, lo que es la producción de soja en, en América del Sur, en los países del cono sur. Eh, y el gráfico marca la tendencia eh, exponencial en los últimos, en este caso, en los últimos 17 años, pero en realidad el crecimiento se viene dando de, desde los últimos 40 años y en los últimos, 15, particularmente en los últimos 15, 20 años, eh, sobre todo con con la incorporación de nuevas tecnologías y la siembra directa, eh, ese crecimiento se hizo exponencial, como muestra el gráfico, particularmente en los países de Brasil y Argentina, a partir del año 97 en el caso de Argentina, y después este, se fue dando en, en Brasil y en, en Paraguay y Bolivia, eh, un poco más lento, pero también este, ya están con esas tecnologías. Eh, básicamente, esta... Eh, el crecimiento, este, esta rapidez en el crecimiento ha generado algunos impactos eh, en, distin en distintas situaciones, como variaciones en ambientes naturales, eh, en el cambio y en el uso de, de agroquímicos eh, y otros eh, indicadores que, que los voy a ir mostrando más adelante. Eh, a, a su vez, este crecimiento se debe no solamente por la incorporación de nuevas tecnologías, sino porque la plasticidad de las hojas, los climas favorables, eh, la incorporación de siembra directa, eh, situaciones de oferta y demanda, eh, precios internacionales, y bueno, otro, muchas otras cosas que ustedes ya conocen. Eh, y a partir de la incidencia que tiene este crecimiento y el impacto, este, sobre todo sobre este, la producción, ambientes naturales, eh, se detecta eh, la necesidad de incorporar eh, o, o recopilar la información existente de la soja y que hay mucha información eh, al respecto, pero eh, no hay un espacio que recopile eh, o un espacio de referencia que recopile esa información, la, la agrupe, la sistematice, la, sistematice, la analice y, 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 haga, este, y la comunique. ¿no? Entonces el desafío fue... Eh, eh, entre, los pa entre países consumidores y particularmente lo que es la Alianza para los Ecosistemas eh, donde está la USN este, Holanda, Wetland, eh, Botens y otros socios eh, locales donde figura Fundación Proyungas de Argentina junto con la filial inter de Wetland International también en Argentina eh, Probioma de Bolivia, Guira Paraguay e ICB de Brasil, este, hacen una especie de alianza estratégica, podemos decir, eh, con el fin de eh, comenzar a monitorear esos impactos que tiene la producción de soja en los países del cono sur. Y la idea es no solamente monitorear, sino hacer un diagnóstico, un análisis eh, e, y después informar y, y recopilar toda esa información para que los distintos actores eh, de la cadena produ de productiva o del, del público en general tengan una referencia y estén este, bien informados con datos de buena calidad eh, en, en relación a esos impactos. Eh, los, los, los objetivos principales de LOSAS básicamente 
eh, eh, a través de distintos indicadores es eh, generar esa, esa información, eh, recopilarla, como ya dije, eh, hacer la transferencia, que quiere decir básicamente que estas instituciones socias incorporen ese conocimiento y lo puedan transmitir a, hacia otros sectores también de la cadena productiva, eh, eh, y la comunicación, que sería com crear un espacio de comunicación que, donde eh, el observatorio se convierta eh, en referente en la temática y sirva de fuente de información confiable y con capacidad de incidencia en la toma de decisiones en políticas para la producción de soja en el cono sur. Dentro de, de esos indicadores trabajamos con, se determinaron tres, eh, cinco, cuatro o cinco ejes temáticos que tienen que ver básicamente con datos de producción, eh, con ambientes naturales, muchos de ellos con pérdidas de ambientes naturales, eh, como deforestación o, humedad, o pérdidas de humedales, eh, el uso de agroquímicos, el uso responsable de agroquímicos, el uso y, uso y tenencia de tierra y por, por último impacto y legalidad que tiene que ver también este, con este, derechos de los trabajadores, el trabajo infantil y ese tipo de, de situaciones. Eh, para, como era, para poder procesar y comunicar esta información, eh, hemos desarrollado una, o estamos mejor dicho, desarrollando una herramienta que básicamente consiste en una plataforma este, online que que tiene básicamente este formato eh, en donde eh, vamos a, a poder utilizar distintas herramientas, entre ellas el visor ProYungas, eh, tiene un visor ambiental eh, que básicamente eh, eh, son mapas web y es una plataforma interactiva que expone y organiza información ambiental, social y productiva eh, en distintas capas y que tiene como objetivo generar eh, una, eh, podríamos decir, una herramienta científico-técnica eh, que permita eh, o ayude a la toma de decisiones eh, orientadas más que nada a la, a, a ma al manejo o a la conservación eh, de biodiversidad, a sistemas de producción o, o también a, a cuestiones sociales. Otra herramienta que, que estamos incorporando es el Stat Plane, que eh, con ICB a la cabeza, que son especialistas, y que es una plataforma que básicamente incorpora datos estadísticos y de fácil manejo y acceso a interpretación. Y simplemente estos eh, serían un ejemplo de, lo, eh, de los reportes. La idea es también hacer este, documentos y un reporte anual y distintos eh, documentos. Eh, estos son ejemplos. Eh, la idea es tomar datos, distintos datos existentes, analizarlos. Si, este, incorporamos una científica al equipo que hace la estandarización y análisis de los datos como para darle confiabilidad. Eh, y la idea es transformar esos datos en estas plataformas eh, que a su vez, eh, a ver si eh, este es un pequeño ejemplo eh, en base a, a, los, a los datos que tomamos, por ejemplo, eh, básicamente de este mapa que también lo desarrolló Proyungas, que es la deforestación en la zona del, del Chaco en Argentina, este, desarrollamos un mapa que muestra, por ejemplo, el avance en los últimos desde el año 2010, de, del 2002 al 2012, el avance de esa, de esa frontera. Está cargando el video, por eso no sale. Eh, pero bueno, básicamente, ahí está. Eh, es una simple muestra de lo, de lo que estamos haciendo y estamos desarrollando. Eh, esto se, eh, la idea es extrapolar todos estos datos a escala regional contemplando todos los cuatro países que componen el observatorio. ¿no? Eh, bueno, este es un, 
un dato que, que incorporamos con la gente de Humedales, en donde simplemente para mostrar eh, en Córdoba se perdió eh, el 69% de la superficie de los, ba de los bañados del Saladillo, que es un bañado emblemático de nuestro país, de, en donde desde 1978 a 2007 se perdieron de 3.600 a 3.700 hectáreas, quedaron nada más que 269 hectáreas. Eh, con las consecuencias que esto trae eh, de pérdidas de ambiente, pérdida de, bio, de, bio, de biodiversidad, toda esa agua fue canalizada ya para aprovecharla para otros usos y se fueron perdiendo. Ahí se, se ve, eh, se ven cómo fue, incluso se ve dentro de algunos eh, este, eh, espacios de agua, se ve ya eh, áreas pla, eh, sembradas. ¿no? Eh, y Siguiendo con la metodología de incorporar, por ejemplo, eh, distintos datos a esta plataforma, eh, nosotros tenemos desarrollado también dentro de, nuestra, de, dentro de la plataforma eh, detectados los, estos puntos amarillos que se ven, son eh, comunidades en, en, en esta región, en, esta, en este caso en la región de Formosa, eh, y si y tomamos de los datos de un mapa de comunidades, Y la idea es, en este mapa tenemos a su vez, eh, si le puedes dar, eh, áreas de, eh, los puntos eh, son áreas de certificación, donde eh, se detecta la empresa de certificación en RTRS, que lo tomamos del mapa de, de la RTRS. Eh, los puntos a colores son las empresas, los puntos más chicos son los campos, eh, y lo, las áreas verdes son áreas de, de alto valor de conservación. Entonces lo que, lo que queríamos hacer es integrar toda esa información en, en un solo mapa o en un solo visor como este, en donde tomamos las áreas de, de alto valor de conservación, las áreas de certificación y a su vez incorporamos, esto es solo un ejemplo, ¿no? la idea es hacerlo para toda la región, donde incorporamos también áreas de, de comunidades. Entonces un poco ese es el objetivo del observatorio, resumir, tomar y resumir toda esa información en forma integral que permitan una visualización de la producción de la soja en, en todos sus ámbitos, digamos, no solo en, en, en el ambiente de certificación, sino en, en qué, en dónde está avanzando esa, la frontera agrícola, por ejemplo, o dónde hay comunidades donde hay, este, eh, si puede impactar en lugares de alto, mayor, de, de, de alto valor de conservación o de, o de altos valores de biodiversidad. Eh, bueno, y básicamente eh, lo que queremos es hacer participativo el observatorio, si bien ahora somos... Eh, cuatro, cinco o siete organizaciones con, con, con el, este, las organizaciones europeas y las locales. La idea es que no quede esa información o, o que el desarrollo de esa información no sea solamente de esas cinco organizaciones o siete organizaciones, sino abrirlo en un futuro para que sea participativo, no solamente para este, organizaciones ambientales o sino para organizaciones, para la industria, empresas, instituciones, académicas, universidades, y tomar toda esa información eh, y abrirla, digamos, después. Eh, o sea, el secreto del, del, del observatorio es que sea información de, de, de calidad. Eh, y bueno, no, y simplemente eh, era mostrarles este proyecto que recién está empezando. Eh, tenemos la, la intención de, eh, de, como les digo, de abrirlo y, y ya para el, en los próximos meses tener la plataforma online. Y, no, bueno, y simplemente para, para terminar la, la presentación, un, eh, me pareció interesante esta frase que, que es que hablar de conceptos que incluyen el manejo sostenible, compromiso social, gestión de la biodiversidad y conciencia de conservación de los recursos deben ser un componente más de cualquier proceso productivo que, dentro de sus parámetros de rentabilidad, deben incluir y ser llevados a cabo en forma concreta, consciente y efectiva. Muchas gracias.